everyone welcome on mohri devi tapadia girls college youtube channel in this class we will talk about a poem and the poem name is or to west wind which is written by pb shelley pb shelley was a great romantic poet of first generation and his life span is 1792 to 1822 and this poem ode to west wind written in 1819 and published in 1820 some uh, people believe that the poem was written in response to the loss of his son his son name is william and uh, his son is pb shelley's and mary shelley's son the poem allegories the role of the poet as the voice of change and revolution theek hai then this poem consists of five stanzas written in tesa rima ye iska ekdam short introduction hai poem ka or to the west wind ka और टू द वेस्ट विंड तो आपको सबको पता है वट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्ड और इज अ टाइप ऑफ पोएम इन दिस पोएम द पोएट प्रेज समवन और समथिंग स्पेशल सो इन दिस पोएम द पोएट पी वी शेली प्रेजिंग द वेस्ट विंड है ना वो हमें क्वालिटीज बता रहा है वेस्ट विंड की वेस्ट विंड में क्या क्वालिटीज है वेस्ट विंड का कंपेरिजन कर रहा है और इसमें स्पेशली ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसके जो सन है जो इसका और मैरी शेली का सन था विलियम उसके लॉस पे इसने ये पोएम लिखी तो इसका आप ट्यून जो है मेलन मान सकते हैं और इसका एक ये भी कारण माना जाता है ये लिखने का कि वॉइस ऑफ चेंज चेंज एंड रिवोल्यूशन पेट्राको मसाक चल रहा था 1819 में उस टाइम जो भी लॉस हुआ उसमें उनको थोड़ा लगा तो उनको उन्होंने ये पोएम लिखी कि भी हमें चेंज और रिवोल्यूशन होना चाहिए लोगों को लोगों के माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि हमें चेंज चाहिए सोसाइटी में और ये जो पोएम है ये फाइव स्टेंजाज में है और ईच स्टेंजा में फोर्टीन लाइन्स है और ये टेजा रीमा में लिखी गई है टेजा रीमा जो है ये दानते ने दिया था ये टर्म और इसमें थ्री लाइन्स में राइमिंग स्कीम होती है सो so, ये जो ऑट टू द वेस्टमेंट है हम ये इसकी पी वी शरी की सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं ये स्पेशली बी ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ एम डी एस यूनिवर्सिटी के लिए है जो हम ऑलरेडी पोएम पढ़ चुके हैं पी वी शेली की वो कौन सी थी ऑट टू स्काई लाग एंड दिस इज द सेकेंड पोएम इन योर सिलेबस ऑट टू द वेस्ट विंड सो हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे ऑट टू द वेस्ट विंड का वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता ही दिया है The poem O to the West Wind consists of five stanzas written in Tesla rima. Each section consists of four tracted A B A B C B C D C D E D and rhyming couplet E E. The odd is written in iambic pentameter. ये iambic pentameter में लिखा गया है. The poem begins with three sections. ये three sections के साथ शुरू होता है. Describing the wind's effects upon earth, air and ocean. और इसका जो एयर है विंड है इसका जो इफेक्ट है वो किस पे दिखा रहा है अर्थ एयर एंड ऑशन पे स्टार्टिंग के स्टेंजाज में इन द लास्ट टू सेक्शन द पोएट स्पीक्स डायरेक्टली टू द विंड और लास्ट के दो सेक्शन में डायरेक्टली बात कर रहा है पोएट किससे विंड से उन दोनों का कम्युनिकेशन दिखाया है आस्किंग फॉर इट्स पावर इसके पावर के लिए पूछ रहा है टू लिफ्ट हिम अप एंड मेक हिम इट्स कंपेनियन इन इट्स वॉन्ड्रिंग द पोएम एंड्स विद इन ऑप्टोमिस्टिक नॉट विच इज दैट इफ विंटर डेज आर हेयर दैट स्प्रिंग इज नॉट वेरी फार और इसका जो एंडिंग है पोएम का वो थोड़ा सा ऑप्टोमिस्टिक है स्टार्टिंग में ये जो मैंने बताया कि मेलन प्लस ट्यून मिलेगा आपको थोड़ा सा पढ़ने में और पैसिमिस्टिक फीलिंग आए बट जो एंड है इसका वो ऑप्टोमिस्टिक है उसमें जो पोएट है वो बोल रहा है कि जो समय है वो जरूर चेंज होता है हमारा हमारे पास अगर दुख है तो सुख भी आएगा तो ऐसे ही अगर ये वेस्ट विंड ऑटम का टाइम है तो स्प्रिंग भी आएगी और आप सबको पता है कि जो स्प्रिंग का सीज़न है वो बहुत जॉयफुल माना जाता है आ, ऐसा माना जाता है कि स्प्रिंग में बहुत ग्रीनरी बहुत फ्रेश सबको बहुत अच्छा फील होता है तो जो लास्ट की लाइन से उसमें ये ऑप्टोमिस्टिक बात बोल रहा है कि भाई ऑटम ख़त्म होगा और स्प्रिंग जरूर आएगा तो ये यहाँ पर हमारा जो पोएम एंड होता है और द पोएम कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स द फर्स्ट थ्री कैंटोज आर अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द विंड स्टार्टिंग के थ्री स्टेंजाज में पोएट पी वी शेली क्वालिटीज ऑफ विंड बता रहा है कि इसमें क्या क्वालिटी है एंड ईच एंड्स विद द इन्वोकेशन ओ हियर और हर जो एंडिंग है उसमें इन्वोक कर रहा है वेस्ट विंड को ओ हियर बोल के इन द सेंस कि इसको वेस्ट विंड को परसोनीफाई कर रहा है इस पोएम में हमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने को मिलेंगे सिमली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन ट्रांसफर एपिथेट एलिट्रेशन एलिट्रेशन तो इसकी फर्स्ट लाइन में ही है वेस्ट विंड सो ये है इसमें द लास्ट टू कैंटोज गिव अ रिलेशन बिटवीन द विंड एंड द स्पीकर और लास्ट 
जो टू जो इसके सेक्शन है उसमें हमें रिलेशन देखने को मिलेगा विंड और स्पीकर के बीच में क्योंकि वो ऑब्वियस बात है क्वेश्चन कर रहा है विंड से हमारा जो स्पीकर तो कम्युनिकेशन चल रहा है इसका मतलब उनमें कोई रिलेशन देखने को मिलेगा फिर इसमें जो है यही था इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया हम इसका एक स्टेंजाज पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए तो देखो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो आउट टू द वेस्ट विंड है वो पी वी शैली ने लिखी है पी वी शैली ने ये पोएम 1819 में लिखी थी पब्लिश ये अठारह में हुई है और इस पोएम में कहीं ना कहीं उनको जो है चेंज चाहिए लाइफ में रिवोल्यूशन चाहिए क्योंकि वो पेट्रा जो चल रहा था पेट्रोलियम एस्कर उसकी वजह से ये थोड़ा सा सैड थे और ऐसा माना जाता है कि इनका जो सन है उसकी वजह से भी ये सैड थे इसलिए उन्होंने ये पोएम लिखी पोएम के स्टार्टिंग में कुछ आपको पैसमिस्टिक देखने को मिलेगा लेकिन एंड में ऑप्टोमिस्टिक ट्यून इसमें आ जाती है और ये एक ऑड है तो ऑड का मीनिंग यही है कि किसी भी समथिंग और समन स्पेशल को जब पोएट टारगेट करके लिखता है उसको रिप्रेजेंट करता है अलग अलग चीज़ों से तो वहाँ जो है ऑड होता है उस पोएम में तो वेस्ट विंड में इसने वेस्ट विंड को बताया स्पेशली इसी के बारे में बात करिए कि इसकी क्या क्वालिटीज़ है इसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे पे ये सब इसने बात करी तो ये एक परफेक्ट ऑड का एग्जाम्पल है हम बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेन की ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाओ ब्रीद ऑफ ऑटम्स विंग आप सब टेक्स्ट देखें टेक्स की फर्स्ट लाइन है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाओ ब्रीद ऑफ ऑटम्स विंग देखो फर्स्ट लाइन में ही एलिट्रेशन है एलिट्रेशन डब्ल्यू 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 वाइल्ड वेस्ट विंड तो ये एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन तो यहाँ पे क्या कर रहा है पोएट जो है वेस्ट विंड को बुला रहा है उसको बोल रहा है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड ब्रीद ऑफ ऑटम्स बींग तुम जो है ऑटम की ब्रीद हो जब तुम चलती हो वेस्ट विंड तुम बहुत वाइल्ड हो और ऑटम के सीजन की तुम ब्रीद हो उसकी सांस हो दाओ फ्रॉम हुज अनसीन प्रजेंस द लिवस डेड जो कि ऑटम का टाइम यहाँ पतझड़ का टाइम बताया हुआ है पतझड़ का टाइम आपको पता है कैसा होता है कि जो ग्रीनरी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और एकदम सूख जाते हैं और वो इधर उधर उड़ते रहते हैं पतझड़ के टाइम में ऐसा ही होता है हम आराम से कहीं भी देख सकते हैं पतझड़ के सीज़न में सब कुछ ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है सारे जो लीव्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं और इधर उधर उड़ते रहते हैं तो वो एक इन्होंने सीनरी दिखाई है किसने पी वी शैली ने देन क्या बता रहे हैं ये ये बोल रहे हैं कि ओ वेस्ट विंड तुम क्या करती हो स्टार्टिंग की लाइन में ये बता रहे हैं कि तुम जो इतनी तेज चलती हो कि ये जो पत्ते हैं जो ड्राई लीव्स हैं तो उनको तुम उड़ा देती हो अपने साथ लेकर चली जाती हो इतनी तेज तुम चलती हो फिर वो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टार्टिंग की लाइंस हैं उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं वेस्ट विंड का एक मैग्नीशियन से है ना एक जादूगर से कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे जादूगर क्या करता है वो जैसे ये जो स्प्रिट होती है घोस्ट होते हैं जो बैड स्प्रिट जो घोस्ट होते हैं उनको जैसे गायब कर देता है वैसे ही तुम क्या करती हो वैसा ही रोल तुम प्ले कर रही हो तुम ये जो ड्राई लीव्स हैं उनको उड़ा के ले जाती हो है ना तो यहाँ कंपैरिजन किससे कर रहा है वेस्ट विंड का एक मैग्नीशियन से कंपैरिजन कर रहा है क्या बात कर रहा है देखो ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाओ ब्रीद ऑफ ऑटम्स बींग तुम वाइल्ड जो वेस्ट विंड हो वो ऑटम की ब्रीद हो दाओ फ्रॉम हुज अनसीन प्रजेंस द लीव्स डेड और तुम्हारा जो प्रिजेंस है वो अनसीन है अनसीन प्रिजेंस का मतलब उसका उसको जो देखा नहीं जा सकता अनसीन प्रिजेंस द लीव्स डेड जो लीव डेड हो चुकी है मतलब ड्राई हो चुकी है उनका तुम क्या करती हो ड्राइवन लाइक घोस्ट अब देखो लाइक घोस्ट बोल दिया है ना उनको तुम एक जैसे घोस्ट को गायब कर देते हैं यहाँ पत्तियों का कंपैरिजन जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं उनका कंपैरिजन तो किया है घोस्ट से भूत से है ना और जो वेस्ट विंड है उसका कंपेरिजन किया है मैग्नीशियन से जादूगर से तो यहाँ ओल्ड वेस्ट विंड को बोल रहा है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाओ ब्रीद ऑफ ऑटम्स बींग दाओ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस तुम्हारी जो अनसीन प्रेजेंस है द लीव्स डेड जो जो लीव्स डेड हो चुकी है मतलब जो ड्राई हो चुकी है पत्तियाँ आर ड्राइवन लाइक घोस्ट उनको तुम उड़ा देती हो जैसे घोस्ट को गायब कर देता है कौन फ्रॉम एन एंचेंटर एंचेंटर मतलब मैग्नीशियन एंचेंटर फ्लिंग जैसे कि फ्लिंग कर देता है गोस्ट को एक एंचेंटर वैसे ही तुम वेस्ट विंड तुम क्या करती हो जो ये डेड लीव्स हैं जो ड्राई लीव्स हैं इनको तुम गायब कर देती हो 
यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा थ्री लाइन्स का मतलब नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट कलर बता रहा है ये जो ड्राई लीव्स हैं उनके येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हैक्टिक रेड कैसे कलर हैं येलो कलर की ऑब्वियस है जो पत्तियाँ अगर सूख जाएगी तो वो थोड़ी येलो हो जाएगी ब्लैक हो जाएगी ज़्यादा सूख जाएगी तो पेल हो जाएगी हल्की पीली सी ऐसे हो जाएगी एंड हैक्टिक रेड और थोड़ी लाइट रेड कलर की भी हमें देखने को मिलेगी जो सूखी पत्तियाँ हैं उनके कलर क्या क्या होते हैं येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हैक्टिक रेड इन सभी तरह की पत्तियों को तुम उड़ाकर ले जाती हो जैसे कि एक मैग्नीशियन घोस्ट को उड़ा उड़ाकर ले जाता है या उसको गायब कर देता है वैसे ही तुम क्या करती हो जो ड्राई लीव्स हैं उनको तुम गायब कर देती हो फिर बोल रहा है पेस्टलेंस ट्रिकन मॉल्टीट्यूड्स ये जो पेस्टलेंस का मतलब है एक तरह की बीमारी महामारी हो जाना जैसे कि अभी चल रही है हमारे कोरोना पेंडेमिक वैसे ही ये एक डिजीज है तो ये कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे सारी लीव्स को एक तरह की महामारी हो गई हो एक तरह की बीमारी हो गई हो जिस जिनकी आ, सारी लीव्स की सेम कंडीशन हो क्योंकि ऑब्वियस है पतझड़ का टाइम है ऑटम का टाइम है तो सारी लीव्स ड्राई हो गई हैं सारी लीव्स ड्राई हो गई तो सब एक जैसी लग रही हैं हाँ उनके कलर कुछ कुछ के अलग है जैसे किसी का येलो है किसी का हेक्टिक रेड है किसी का पेल है किसी का ब्लैक है बट सब ऐसा लग रहा है जैसे सब ड्राई है और सबको एक तरह की बीमारी हो गई हो महामारी हो गई हो जैसे कि अभी हमारा कोरोना चल रहा है तो कोरोना में सब आ, हमें क्यों अंदर बैठने के लिए बोला गया है हमें क्यों स्टे अवे स्टे सेफ बोला गया है क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है तो सेम जो हमारा पोएट है वो बोल रहा है कि जो पतझड़ का टाइम है ऑटम का टाइम उस टाइम सारी लीव की कंडीशन सेम हो जाती है सबको जैसे कोई महामारी हो जाती है पेस्टल स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स मल्टीट्यूड्स मतलब क्राउड तो सब जैसे क्राउड में एक तरह की बीमारी लेकर बैठ गई हो सारी लीव ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आई होप ये लाइन्स आपको समझ आ गई होगी नेक्स्ट लाइन में बात कर रहे हैं ओ दाओ हु कैरियोट्स ऑफ देर डार्क